তিন দফার পঞ্চায়েত ভোটের জন্য মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া শুরু হতেই শুরু হয়ে গেল অশান্তি মুর্শিদাবাদের লালবাগে ও ডোমকলে লাঠিপেটা করা হলো বিজেপি কর্মী সমর্থকদের রেহাই পেলেন না বিজেপির জেলা সভাপতি গৌরীশঙ্কর ঘোষও অভিযোগের তীর শাসক দল তৃণমূলের দিকে তিন দফার পঞ্চায়েত ভোটের জন্য মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া শুরু হতেই শুরু হয়ে গেল অশান্তি মুর্শিদাবাদের লালবাগে বিডিও অফিসে বিজেপি কর্মীদের মনোনয়নপত্র তুলতে যাওয়াকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে তৃণমূলের কর্মীরা লাঠি হাতে চড়াও হয় বিজেপি কর্মীদের ওপর বিজেপি জেলা সভাপতি গৌরীশঙ্কর ঘোষ সহ অন্যান্য বিজেপি কর্মীরা আক্রান্ত হয় বিজেপি জেলা সভাপতি গৌরীশঙ্কর ঘোষের অভিযোগ বিডিও দপ্তর ঘিরে যেভাবে শাসক দলের দুর্বৃত্ত বাহিনী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তাতে মনোনয়নপত্র তোলা প্রায় অসম্ভব বিডি অফিসে কোনো প্রশাসনিক আধিকারিকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি পাশাপাশি তার অভিযোগ মনোনয়নপত্র তুলতে এসে বিজেপি কর্মীরা যেভাবে আক্রান্ত হয়েছে তা জেলা শাসক ও জেলা পুলিশ সুপারকে জানানো হবে এবং পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি করা হয় পরে ঘটনাস্থলে লালবাগ থানার পুলিশ আসে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে জেলা নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন ব্লকে উপস্থিত ছিল ডিসিআর কাটানোর জন্য ঠিক তেমনি আমরাও এমজে ব্লকে আমাদের এই ব্লকের সমস্ত কার্যকর্তা এসেছিলেন যারা ক্যান্ডিডেট হবে তারাও এসেছিলেন ডিসিআর কাটিয়ে আজকে ফর্ম তুলবে নমিনেশন জমা দিতে হবে কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে কয়েক হাজার তৃণমূলের দুষ্কৃতি যারা নিজেরাই গোটা বিডিও অফিসকে নিয়ন্ত্রণ করছে পুলিশ প্রশাসনের কোনো লোক নেই ডিএম আমাদেরকে বলেছিল শান্তিপূর্ণভাবে নমিনেশন পেপার তুলবেন জমা দেবেন কোনো অশান্তির সৃষ্টি হবে না কিন্তু আজকে ডিসিআর কার্ড থেকে গতকালই আমরা পেয়েছিলাম পুলিশকে জানিয়েছিলাম তার সত্ত্বেও আজকে দেখলাম যে ডিসিআর কার্ডতে তো যেতে দেওয়া হলোই না উপরন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদেরকে যেভাবে আক্রমণ করা হলো ফ্ল্যাগ কেড়ে নেওয়া হলো আমরা আমাদের কর্মীদেরকে বাঁচাতে গিয়ে আমরা নিজেরা প্রত্যেকে মার খেয়েছি ব্লক সভাপতি মার খেয়েছি আমি নিজে জেলা প্রেসিডেন্ট মার খেয়েছি আমাদের বর্ষিয়ান কার্যকর্তা বাচ্চুদা হেনস্তা শিকার হয়েছে নিখিলদা মার খেয়েছে এইরকম আমাদের আজকে খুব কম হলেও চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন এমজে ব্লকে আমাদের কর্মীরা মার খেলো ডিসিআর তুল থেকে প্রশাসনের কোনো লোক নেই ব্লক অফিসের কোনো কার্যকর্তা নেই পুরোপুরি তৃণমূলের যারা কর্মী তারাই আজকে ব্লকের অফিসার তারাই আজকে প্রশাসনের লোক তারাই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে অর্থাৎ সারা জেলা আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর পাচ্ছি সারা জেলাতে তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের মতো করে নমিনেশন তুলবে জমা দেবে অন্য কোনো রাজনৈতিক দলকে দেবে না এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসনও তাদের শরিক হয়েছে প্রশাসনও টিএমসির ক্যাডারের মতো আজকে ভূমিকা পালন করছে আবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা প্রথমে বলে যে এখানে ঢুকবি না কেউ আমাদের কর্মীরা তারপরে বলে যে আমরা ডিসিআর কাটাবো ঢুকব তখনই ধস্তাধস্তি শুরু হয় আমাদের কর্মীরা ডিসিআর কাটবে পার্টিকে যারা ভালোবাসে তারা পার্টিকে জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত সেই কর্মীরাই আজকে গেছে কিন্তু তারা অসংখ্য ছিল সংখ্যায় আমরা তো যারা ডিসিআর কাটবে তারাই গিয়েছে দু একজন কার্যকর্তা বাকিরা ডিসিআর কাটবে বলে গেছে তাদের প্রত্যেককে ধাক্কা দিয়ে বের করে যায় পরে লাঠি দিয়ে মারে এবং তারা পুরোপুরি সাজিয়ে রেখেছে প্রশাসনের কোনো লোকজন নেই যে প্রশাসন শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করবে তারা পুরোপুরি টিএমসির হাতে ছেড়ে দিয়েছে এভাবে নির্বাচন হতে পারে না আমরা আমাদের রাজনেতাদের জানাবো ডিএমএসপিকেও জানাবো হয় এখানে সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে ইলেকশান হোক নতুবা নির্বাচন বন্ধ করুক মমতা ব্যানার্জি লোকেরা যেভাবে চালাচ্ছে চালাচ্ছে পাশাপাশি ডোমকলে বিজেপি প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিতে গেলে তাদের বেধরক মারধর করা হয় বিজেপির দুই কর্মী নন্দদুলাল পাল ও জগন্নাথ দাস ভোটের নমিনেশন জমা করতে গিয়েছিলেন ডোমকল বিডি অফিসে তখনই তাদের ওপর চড়াও হয় কিছু তৃণমূল কর্মী গুরুতর আহত হয় এক বিজেপি কর্মী লাঠি লাগাতে মাথা ফেটে যায় তার আমি একটা নমিনেশন ফাইল করার জন্য এসেছিলাম বললো প্রথমে বললো বিডি অফিস বন্ধ তারপরে ছুটে এসে আমাকে ধরে মাল বিজেপি 
কেন মানুষ এটা বলতে পারবে জেলা তৃণমূল সভাপতি সুব্রত সাহা বলেন বিজেপির গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের কারণে এই অশান্তি এর সাথে তৃণমূলের কোনো যোগ নেই কিন্তু আমি এরকম কোনো ঘটনা শুনতে পাইনি তবে আমার ধারণা এটা ঠিক নয় কারণ আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন বিশ্বাসী আমরা এবং মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় আছেন দুবার মুখ্যমন্ত্রী গণতন্ত্র এবং ভোটের মাধ্যমে এবং আমার কাছে যেটা খবর আছে যে বিজেপির ভেতরে একটু অন্তত কলহ আছে এটা তারই বহিপ্রকাশ হতে পারে যদি কোনো ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে তারই বহিপ্রকাশ এছাড়া কোনো ঘটনা খবর আমাদের কাছে নেই এবং আমাদের দলীয় কর্মীরা বর্তমানে তারা নমিনেশন ফাইল করে এসব নিয়ে ব্যস্ত আছে এগুলো করবে কে কখন করবে সপ্তাহে ঘটা সপ্তাহে গল্প